What's up? Ik ben Soos, dit is Soos Sense en dit is weer van de reeks voordat jij uh, uh, gaat kopen. En vandaag hebben we een fragrance waar veel mensen naar hebben gevraagd en ik heb hem eindelijk. En ik denk dat het dan ook meteen tijd is om zo eentje te gaan maken. Ik heb het over Armaf Club de Nuit Intense en dit is de EDP versie. EDP heb ik ook geroken, maar de keuzes gaan naar de EDP. Ook gewoon puur om in de collectie te hebben. Ik wil eigenlijk de limited edition versie hebben. Uh, omdat die toch wat beter geblend was. But Pocket kon het niet toelaten. En ik heb deze gekocht. Al is het 10 euro verschil. Ik heb deze gekocht. Maar als je eentje wilt kopen, zou ik sowieso aanraden om de limited edition te kopen. En als je wilt weten waarom ik dat zeg. Stick with it, stick with it, stick with it. Club de Nuit Man, Parfum, EDP, hoe je het wil noemen, maar de Parfum versie die ik heb. Um, het is een goede kloon van de Creed Aventus. En veel mensen willen niet de Creed Aventus halen omdat hij gewoon te duur is. Iets wat ik oprecht begrijp. En als je iets wilt hebben wat heel dichtbij daar komt, is Club de Nuit Intense Parfum zeker weten. Uh, eentje die super dichtbij komt en heel veel heeft wat die ook heeft. <clears throat> Sowieso wat ik ga zeggen, um, ik wil niet zeggen dat mijn review die ik nu doe of mijn tips die ik nu ga geven beter zijn dan heel veel andere mensen, maar ik probeer wel te zeggen tegen iedereen wat ik ook had gezegd bij Glo uh, Oud for Glory, dat je korreltje zout moet nemen man. Dit is een geweldige fragrance op zichzelf, het is echt goed en vooral voor het geld wat je ervoor uitgeeft, deze is 56 euro of zo. het is echt niks, het kost echt het is echt niks vergeleken met 200, 300 euro die je kan uitgeven aan de normale Aventus. Dit is oprecht een goede fragrance voor die prijs. 100% blijft ook lang. De hele dag blijft die op je skin. En dat is goed. Um, op je kleding blijft die lekker lang. Silage blijft lekker lang. Het enige wat ik ga zeggen is dat hij minder goed geblend is. Um, en die limited edition is beter geblend. Veel smoother. Um, ik denk dat je dan ook meteen... Um, nou, ik wil niet zeggen dat je een beter projection hebt of een beter uh, sillage, want dat is het niet. Want ik vind dat met alle drie, met de EDT, met de Parfum en met, uh, met de, de Limited Edition, ik vind dat je met alle drie gewoon dezelfde performance hebt, dezelfde sillage, al die dingen zijn ongeveer hetzelfde. Ik praat over rustig 8, 9 uurtjes dat, het, dat, die, dat die aanwezig is en daarna wordt die gewoon minder. Um, en dat is met alle, al, die al die fragrances dat zo met alle drie gewoon. Maar um, wel wat ik kan zeggen is dat deze bijvoorbeeld wel beter geblend is. En beter bij elkaar is gezet dan bijvoorbeeld de EDT versie. Um, de limited edition versie vind ik dan zeg maar het beste gefixt. Daar is meer tijd in gestoken. Denk ik natuurlijk ook. Als ik ernaar ruik heb ik zoiets van oké. Okay, dit ruikt wel wat beter. Betaal je ook wel weer meer voor. Want dat is denk ik weer in de 60 euro. Zo so, um, ja eigenlijk. Ik vind deze perfect. Als jij zoiets hebt van je wilt wat meer geld gaan uitgeven aan een goede fragrance die uh, Aventus-like is, is dit een perfecte fragrance om te gaan doen. De EDT, ja, kan goedkoper is die, maar ik zou echt nog wel zeggen, probeer voor de parfum te gaan. Die is toch wel echt iets beter naar mijn mening. En um, wat ik er ook wil toevoegen aan is... Um, hoe ga ik het uitleggen? Uh, het is een goede daily scent. Je kan het echt voor heel veel momenten gebruiken. Uh, je kan het dragen wanneer je, weet ik veel, naar school gaat. Wanneer je business meetings hebt. Het is een super versatile fragrance. Je kan het op uh, weddings dragen. Um, je kan het dragen op uitreiking van noem maar op. Je kan het op dates dragen. Het kan allemaal. Wel wil ik zeggen wat het is met Aventus met Aventus, clones en al die dingen op dit moment, dat het is een beetje overused. Dus um, nu als ik bijvoorbeeld Aventus ruik of deze, denk ik altijd dat het deze is en niet Aventus. Dus je moet wel zelf rekening mee houden wat jij zelf wilt doen. Of jij, je ja, toch, iets nieuws wilt hebben of je wilt iets hebben wat dit is. Dat, dat, dat is helemaal aan jou. Um, is dit de beste kloon? Zeker. Ik denk dat dit een van de betere kloons zijn. Als we een top 4 moeten maken of een top 5 moeten maken, gaat Club de Nuit Intense Parfum 100% erin zitten. En uh, Limited Edition denk ik wel op 1. Ik denk dat wel, dat, dat de beste Creed Aventus kloon is op dit moment. Um, en ja, uiteindelijk... 
Het is een goede investering, man. Als jij je Aventus niet kan betalen. Of als je zoiets hebt van, ik wil Aventus gewoon niet opmaken. Die ik thuis heb. Koop gewoon deze. Of koop de limited edition versie. En dan zit je gewoon safe mee. Zit je goed, goed mee. Weinig mensen zullen het verschil gaan ruiken. Zoals de mensen die shit weten over parfums. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik ruik uh, op iemands skin. Ga ik het verschil echt niet ruiken. Het enige moment dat ik verschil heb geroken met deze fragrance. Was toen ik het op... Um, op dingen spoot, toen ik het op teststrips ging spuiten en ik het gewoon bleef ruiken en op een gegeven moment, in het begin rook ik het verschil, bij de dry dan ook en daarna was het gewoon, pff, had, ik, had ik geen besef meer van wat wat was en had ik gewoon zoiets van oké, okay, het uh, is oké, okay. ja, ja toch, dat is alles. Het ding wel is, ik ben niet de grootste fan van Aventus, ondanks dat ik deze frequency heb en wel vaak zal dragen omdat het makkelijk te dragen is, ben ik niet de biggest fan en heb ik ook niet zoiets van ah, bij de lijpste momenten zal ik deze dragen, niet omdat ik het saai vind, uh, het is meer omdat, ik denk niet dat het echt een fragrance is voor mij, uh, ik, dat, dat is alles gewoon, ik denk gewoon niet dat het bij mij past, ik hou van heel veel uh, gourmand geuren, ik hou van uh, boozy fragrances, um, ik hou ook steeds meer van groene geuren, um, ja man, dus nu ook omdat ik meer naar niche geuren ga, vind ik ook heel veel complexe geuren heel erg nice, zit toch, Pakken een Jazz of Dawn bijvoorbeeld, Jazz of More Than Words. Dat zijn allemaal geuren die, die apart zijn en heel erg nice zijn naar mijn mening. Dus uiteindelijk, je moet er gewoon van houden. Het is een makkelijke geur die je op elke gelegenheid kan dragen. Is het iets voor mij? Niet per se. Zal ik het dragen? 100% omdat het makkelijk te dragen is. En dat is gewoon wat ik wil meegaan van jullie. Als jullie een geur willen hebben die makkelijk te dragen is, is dit zeker weten voor 56 euro en je hebt een geweldige fragrance. Dus klop de nu intens, man, parfum, een geweldige fragrance. Get it.